Uh-huh. Alam mo, kailangan muna natin na uh, ipasya lang ating mga kapuso, di ba? Uh-huh. Para naman meron silang uh, Turkish feel or experience, ano? Yes. Eh, di ba sabi nga nila, di ba sa Turkey, ito yung uh, land of the crescent moon dahil sa Ayaw. kanilang flag. Yun. Alam mm. mo, Connie, ako, napadaan ako dyan lately, di ba? Nagbiyahe ako. And nako paboritong paborito ko yung Turkish delight nila. Nag-hoarding ako. Ang sarap. Hoarding talaga. <laughs> Pero nalaman ko, wow, meron na dito. May restaurant na ganito dito. Makapunta nga. Ka. Ka. Ano mo makikita? Ang maganda dito is mm. actually nagsiserve, since authentic ang chef nila, totoong taga-Turkey, no? Oo. Nags- serve sila dito yung tinatawag na hummus or hummus, hummus no? and ganoush, di ba? At iba-ibang klaseng salad. Ay, ang saya niyan, <laughs> di ba? Pero to complete the Turkish experience, mm-hmm. ika nga, eh, kailangan magpunta rin tayo sa spa, hindi ba? Yun. At doon, eh, meron naman tayong uh, kanilang yung traditional na mm-hmm. spa nila na ginagawa daw, yung yes. massage. Yes, oo, so, kilala lang sila dyan. Hamang, yan, di ba? So, ano nga ba yung mga yan? Di ba? Medyo hindi pa tayo ganun kapamilyar eh. Kaya naman today, eh, ipafamiliarize po natin para naman dun sa ating complete Turkish experience. Manurin po natin ito. Rise and shine mga kapuso! At dahil gusto naming maganda ang gising nyo, isang delightful Turkish travel experience right here in Metro Manila ang dala namin. Para sa bukan ng steam bath, dito tayo sa isang spa sa Makati na nag-o-offer ng hamam, isang traditional Turkish bath. Good morning mga kapuso. It's a Turkish kind of day to me. Nandito ako ngayon sa lounge ng isang Turkish inspired spa. And alam niyo mga kapuso, very exciting to kasi it's my first time to try their body exfoliating treatment. And while waiting, habang inaayos na yung treatment, iinom muna ako ng kanilang tamarind and pineapple tea. It's refreshing. Ang hamam nagsisimula sa isang 15-minute steam experience. Lumalabas ang usok mula sa marble walls sa tulad ng makikita sa isang traditional Turkish bathhouse. Ang room temperature umaabot ng 29 to 38 degrees Celsius. Change outfit, ate. Kakatapos ko na 15 minutes steam bath ko. What's next? We'll proceed with your scrub. Uh, Dito po tayo sa bed and then you'll lie face down. Hindi siyempre kumpleto ang Turkish bathhouse kung wala itong soothing warm oval marble bed. Kasi ang tawag sa pang scrub na ito nagawa sa Moroccan fabric. Iyak tanggal ang dead skin sa deep exfoliating nilang scrub. Na-exfoliate yung mga dead skin cells ko. Maganda to, especially yung sa mga areas na hindi ko maabot personally. Masaya siya kasi na-feel kong natatanggal talaga yung dead skin cells ko. So masarap siya. And now, it's time for the more exciting part of the treatment, ang bubble bath. Kinusot ang torba o foam bag sa olive oil soap. Dinuyan-duyan at piniga. <laughs> ang resulta, tiny bubbles! We use po kasi olive soap for the bubble foam. Purpose po niya is to bring back the moisture of the skin since na... Kapo natin yung ano ninyo, yung balat ninyo. For me, kasi parang yung water and bubbles slowly nagsasplash sa body ninyo. I like it. Ang Turkish bath may kapartner ding one and a half terazi signature massage. Sa kanilang signature massage, pinagsamang Swedish at acupressure. Lubusin 
na natin ang pagiging fresh. Naghihintay na kasi sa atin ang isang fresh gastronomic treat sa Mediterranean restaurant na ito sa San Juan. Feel na feel ang Mediterranean vibe sa kanilang interior na para bang dinadala tayo malapit sa Aegean Sea. Kompleto rin ang Mediterranean cuisine from Greek to Arab to Turkish dishes. Authentic ang pagkakaluto dahil ang head chef nila dito isang Turko. Imported din from Turkey ang karamihan sa kanilang ingredients at ilan sa mga pinagmamalaki nilang dishes, healthy. Tulad nitong stuffed grape leaves na kung tawagin ay dolmadakia, isang traditional Greek appetizer. Meron din classic Greek salad, fresh romaine lettuce na pinaispesyal pa ng feta cheese at ng kanilang homemade katalana dressing. At kung sa tingin mo ay appetizing enough na ang mga nakita mo, wait for the main dish. Presenting the Cappadocia Testy Kebab. Mula sa pot, inihalo ang lamb and vegetable stew sa kanin. Okay, hello mga kapuso. Kasama ko si Chef today. At gagawin namin ngayon, ito kakaiba to ha. At first time ko rin gagawin. Gagawa kami ng balloon bread. Ang balloon bread, ito ay pwedeng uh, side dish o kaya substitute for rice ng Turkish cuisine. So, Chef, ready? So, lagyan natin ng egg. Okay. I might burn it. There you go. Okay. Voila. Try natin. Mmm. Excited. Looks good. Lasa siyang smoky na nag-overpower yung spices ng yung pag-marinate sa chicken, which is good. And then, tama yung ratio ng Bulgur rice with chicken. Okay, mga kapuso, kala ko tapos na kumain. But wait, meron pa pala. Okay, sir, ilabas na natin. Ito na ang blazing kebab feast. Bakit blazing kebab feast ang tawag dyan? Uh, this is good for two to three persons mostly kasi. Two to three. Pang group means talaga siya, kaya feast. Okay, so anong nasa loob niyan? Ano yung umuusok na yan? Um, this one is so. Ah, so, tas nasa loob yung kebab. Ah, okay. So, paano natin siya bubuksan dahil umaapoy pa rin hanggang ngayon? Ayun! Sige, simulan natin with lamb. Ayan siya. It's tender, it's good. Tsaka, okay yung... Spices na ginamit. Sakto siya. Kung ganito ba naman ang gigising sa umaga nyo, piyak agad kayong mapapabangon. 